ആദ്യമേ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവുക അതിൽ ഡൗൺലോഡ് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസിന് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേർഷൻ തേർട്ടി ടു ബിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിനക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിനക്സ് എ ആർ എം പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുണ്ട് മാക്കോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് വിൻഡോസ് ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് വിൻഡോസിൻ്റെ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കോളൂ സിപ്പ് ഫയലാണ് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഷോ ഇൻ ഫോൾഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഡൗൺലോഡ് ഫോൾഡർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അൺസിപ്പ് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോർമലി എക്സി ഫയൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോസസ്സിങ് ഇത് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയറോൺമെൻ്റ് ആണ് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ഫ്രെയിംവർക്കാണ് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയറോൺമെൻ്റ് ആണ് അത് ഫുൾ ഫ്ലെജ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രോസസ്സിങ് വർക്ക് ആവുന്നത് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രോസസ്സിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡിലുണ്ട് ഒന്ന് പ്രോസസ്സിങ് ജാവയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറിയാണ് അത് പി ഫൈവ് ഡോട്ട് ജെ എസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ പൈത്തോണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോഡുണ്ട് പ്രോസസ്സിങ് ഡോട്ട് പി വൈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ പ്രോസസ്സിങ് പൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജാവയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് കമ്പൈൽഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയതിന് ശേഷം പ്രോസസ്സിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയറോൺമെൻറ്റ് പി ഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയതിന് ശേഷം അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെർഷൻ വെർഷൻ ത്രീ ആണ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് ഓപ്പൺ ആകാനായിട്ട് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആണ് സോഴ്സ് കോഡ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ അത് റൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ അത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഏത് മോഡാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജാവ മോഡിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് മോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുതിയ വേറെ അതിൽ കാണിക്കാത്തൊക്കെ മോഡ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് മോഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈത്തോൺ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർ ലാംഗ്വേജിൽ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസസ്സിങ് ആർ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുക പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ജാവ മോഡാണ് ഓക്കെ ഇത് സിംപ്ലി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ വിൻഡോ ഇതൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പി സിയിൽ റൺ ആക്കാൻ പറ്റും വേറെ വിൻഡോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വിൻഡോസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഓഫീസിലുള്ള ഏത് പി സിയിൽ വേണമെങ്കിലും റണ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ് കൺസെപ്റ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റ
കൂടുതൽ ഡിസൈനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡി ത്രീ ഡി വീഡിയോ റെൻഡറിങ് ഈ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വർക്ക് ഓരോരോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് ട്രെയിനിങ് മെറ്റീരിയൽ സിസ്റ്റം വരെയുണ്ട് മെയിൻലി ഡാൻഷിപ്പ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോഡിംഗ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിലൊരു ചാനലുണ്ട് ആ ചാനലാണ് ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് ഡാനിയൽഷിപ്പ് മാൻ കൂടുതലായിട്ടും പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നല്ലൊരു ട്രെയിനറാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു വിൻഡോ അത് റീസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സൈസ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ വിൻഡോ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ നെയിമ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇതൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ ചെറിയ വിൻഡോ മാത്രമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വോയിഡ് സെറ്റപ്പ് ഇതിനൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ബേസിക്കലി ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ജാവ ഇല്ലെങ്കിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അത് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ ഫങ്ഷനിലാണ് വേർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വേർഡ് മെയിൻ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ വേർഡ് മെയിൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ വേർഡ് മെയിൻ ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ മെയിൻ ആയിരിക്കും അത് സി കെ സി പ്ലസ് പ്ലസിനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ജാവയിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടിയും പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കാണിത് ജാവയാണ് ബിഹൻ ദിസ് സീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രോസസ്സിങ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് പ്രോസസ്സിങ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫങ്ഷനാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വേർഡ് സെറ്റപ്പും ഒന്ന് വേർഡ് ഡ്രോയിങ് വേർഡ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് വിൻഡോ സൈസ് വിൻഡോയുടെ നെയിമ് പിന്നെ വിൻഡോയ്ക്കുള്ള കളറ് ഇപ്പോൾ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ അത് ബിൽട്ടിൻ ഫങ്ഷനാണ് സൈസ് എടുക്കുക എത്രയാണ് ഡയമെൻഷൻ എക്സ് ആക്സിലും ഹോറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുക്കുക ആദ്യമേ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയമെൻഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു പിന്നെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തു സെമി കോളൻ ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ചെറിയ ബേസിക് നോളജ് ഉള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ കോഡ് ബ്ലോക്ക് ഈ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് സെമി കോളൻ ഇതൊക്കെ വരുന്നതെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പറയാൻ നോക്കാം നമുക്ക് അത് നോക്കാം സൈസ് കൊടുത്തു പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്കൊരു വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് കളർ വാല്യൂ വരുന്നത് അത് സിംഗിൾ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ഒറ്റ കളർ വൈറ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്കിലേക്ക് മോണോ മോണോക്രോം ആണത് അല്ലാണ്ട് ആറ് ജി ബി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റെഡ് സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രീൻ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂസ് എല്ലാം കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് നമ്മൾ എത്രയാണോ സൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഡയമെൻഷനുള്ള ആ സൈസിലുള്ള വിൻഡോ ഓപ്പണായി പക്ഷേ ഇപ
നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഓപ്പൺ ആകേണ്ടതെങ്കിൽ ആ കളർ വാല്യൂ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് സീറോ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കളർ ഒന്നുമില്ല ബ്ലാക്ക് ആണ് എല്ലാ കളറും കൂടെ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ആർ ജി ബി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വാല്യൂ ആവും അപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫുൾ വൈറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ മാത്രമാക്കുന്നത് ആർ ജി ബി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കോമ സീറോ ഇതുണ്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ കളറിലാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും ഈ ഗ്രീൻ കളറിലായിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് റീസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒറ്റ ഡയമെൻഷനിൽ നേരെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന സൈസിലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വഴി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇൻഡോ ഡോട്ട് റീസൈസ് ഹൗ ടു റീസൈസ് നോക്കാം ഹൗ ടു റീസൈസ് പ്രോസസ്സിംഗ് വിൻഡോ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ എടുക്കുക സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായൊരു ആൻസർ കിട്ടും ഗൂഗിളിലാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി സ്റ്റക്ക് ആകുകയാണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് മാത്രമല്ല ഏത് ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഏതൊരു ടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഗൂഗിൾ എടുക്കുക ആ വേഡ് വെച്ചൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഫ്രെയിം ഡോട്ട് സെറ്റ് സൈസ് ഓക്കെ ഫ്രെയിം ഡോട്ട് സെറ്റ് റീസൈസബിൾ ഓക്കെ യൂസ് ഫ്രെയിം ഡോട്ട് സെറ്റ് റീസൈസബിൾ പ്ലസ് ഫ്രെയിം ഡോട്ട് സെറ്റ് സൈസ് ഈ ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമാൻഡ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഫ്രെയിം ഡോട്ട് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ നമ്മുടെ വിൻഡോ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് ട്രൂ ബൂല്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂ ബൂല്യൻ ആണ് അത് ബൂല്യൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ റീസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നുമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ വഴി സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അല്ലാണ്ട് നമുക്കിനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോവുക അതിൽ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് റെഫറൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഓക്കെ ഹൗ ടു സെറ്റ് വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല റീസൈസ് വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാൻ കാരണം നമുക്കത് കിട്ടില്ല കാരണം റെഫറൻസിൽ എപ്പോഴും എന്താണോ കമാൻഡ് എന്താണോ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇല്ലേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് അത് മാത്രമേ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകത്തുള്ളൂ അത് മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകത്തുള്ളൂ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം സെറ്റ് റീസൈസബിൾ ഓക്കെ സെറ്റ് റീസൈസബിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി വിടാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്കെച്ചസ് ക്യാൻ ബി റീസൈസ്ഡ് when surface dot set resizable true is used with in a sketch the window can be resized while it's running endana nammal search cheythu povunnathu adinte explanations namaku proper aayittu processing inde site inu kittum nammal adinte reference povuga adu find cheya evadiyana adu mention cheyirikkunnathu find cheya adinte details like va description vaichu nokka adinu manasilaagan pattum അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഫ്രെയിം ഡോട്ട് സെറ്റ് റീസൈസബിൾ അതിന് നമുക്ക് ട്രൂ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ട്രൂ ബൂല്യൻ കൊടുത്ത് ഇതൊരു ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ആ ലൈബ്രറിക്കകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കിത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം മിനിമൈസ് ചെയ്യാം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വിട്ട് കൂട്ടാം ഹാറ്റ് കൂട്ടാം നേരത്തെ ഇതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഗുഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും പോയി സ്റ്റക്കാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ മാക്സിമം 
യൂട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ യൂസ് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ട്രെയിനിങ് വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ ട്രെയിനിങ് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായി ഉണ്ട് അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഒരു എറർ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിൻഡോ ആണ് ഇത് കൺസോൾ വിൻഡോ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോസസ്സിങ്ങിലുള്ള എന്ത് തരത്തിലുള്ള എറും ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ റൺ ടൈം അത് പി ഡി റൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോസസ്സിങ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എൻവയറോൺമെൻ്റ് റൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ എററെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുന്ന വിൻഡോ ആണ് ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സ കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഷെല്ല് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗിറ്റ്പാഷ് ഇതൊക്കെ ഓരോ കമാൻഡ് കൺസോൾ വിൻഡോകളാണ് ആ കൺസോൾ വിൻഡോ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാകാം ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന യു സർഫസ് ഡോട്ട് സിറ്റ് റീസൈസബിൾ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫ്രെയിം ഡോട്ട് സിറ്റ് റീസൈസബിൾ ഇൻ പ്രോസസ്സിങ് ത്രീ പ്രോസസ്സിങ് ടൂ പോയിന്റ് വൺ വരെ സെറ്റ് റീസ ഫ്രെയിം ഡോട്ട് സെറ്റ് റീസൈസബിൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പ്രോസസ്സിങ് ത്രീ ആണ് പ്രോസസ്സിങ് ത്രീ തൊട്ടുള്ള അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷൻസിലെല്ലാം സർഫസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സർഫസ് ഓക്കെ ആ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൺസോളിലുള്ള നമ്മുടെ എറർ അലർട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ആ പി ഡിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യിച്ചു ആ പ്രോസസ്സിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയറോൺമെൻറ്റിൽ തന്നെ റൺ ചെയ്യിച്ചു പക്ഷെ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫുള്ള് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ യു ക്യാറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് സ്കെച്ച് ദാറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ സേവ്ഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ആസ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ സ്കെച്ചസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്കെച്ച് സീറോ എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പേര് അതിൻ്റെ നെയിമിങ് എപ്പോഴും അത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സ്കോറോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോളർ സൈൻ അതുപോലുള്ള എക്സ്ട്രാ സൈനുകളൊന്നും ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എറർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ എറ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ലെറ്ററിൽ നെയിമിങ് നെയിം എപ്പം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എക്സ്പോർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ മാക്കോസ് എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാക്കോസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് എപ്പോഴും മാക്കിൻ്റെ മാക്ക് ബുക്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ മാക്കിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലോ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വിൻഡോസിൽ വെച്ചിട്ട് മാക്കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ലിനക്സിന് വേണമെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ലിനക്സിൻ്റെ ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേണമെങ്കിലും ഫോഡോറിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതിനാണെങ്കിലും വിൻഡോസിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ലിനക്സ് വിൻഡോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിനക്സിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ സ്ക്രീനിൽ റൺ ആണെന്ന് ഇത് പ്രസൻറ്റേഷൻ മോഡലിൽ റൺ ആണെങ്കിൽ ഉള്ളതാണ് അത് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊരു നോർമൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജാവ ജാവയിലാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജാവ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എമ്പോ ജാവ ഫോർ വിൻഡോസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് നമുക്ക് ജാവ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ആകത്തുള്ളൂ ജാവ ലാംഗ്വേജിൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനും ജാവ ഉണ്ടെങ്
സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇ എക്സി ഫയൽ കിടക്കുന്നു ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഫോർ ഔട്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡോട്ട് വിൻഡോസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഏത് പി സിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൻഡോസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റുള്ള ഏത് പി സിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് റൺ ആവും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ആവും അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് വിൻഡോസ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റിൻ്റെ ഫോൾഡറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിക്വയേഴ്സ് എ ജാവ റൺ ടൈം എൻവയറോൺമെൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോസ് കോട്ട് സെവൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജാവ റൺ ടൈം എൻവയറോൺമെൻറ്റ് ഈ പി സിയിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റണ്ണാവാത്തത് അത് ജാവയുടെ ഡൗൺലോഡ് പേജിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റാണ് കെ സി റിയാസ് ആൻഡ് ബെൻ ഫ്രൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടുപേരാണ് ഇത് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനോ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഇലവൻ ടു ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോസസ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഔട്ട് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡാൻ ഷിഫ്മാൻ ഡാൻ ഷിഫ്മാൻ്റെ ട്രെയിനിങ് വീഡിയോസ് കാണുക കൂടുതൽ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ റെഫറൻസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അതിലുള്ള ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അതിലുള്ള ബിൽട്ട് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ എൻവയറോൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവൻ്റ് ഹാൻഡിലിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫയൽ ഫയൽ ഹാൻഡിലിങ് ഫയൽ സ്റ്റോറേജ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത്